سيد الرئيس هذه اللحظة مجلس النواب على وشك أن يأخذ قرارا مهما الآن أنا بدي أبسط الموضوع لنفسي اللي استمعنا له في ذلك اليوم الطويل وهذا اليوم هو إما أن الخيار خيار النووي خيار استراتيجي لا يمكن تفاديه أو يمكن تفاديه يعني يا إما لا يمكن الأردن أن يسير أمور الطاقة فيه ليكون بلدا متقدما متحضرا مصنعا وبده يعيش القرن 21 هل بيقدر يكون بدون نووي ولا في بدائل؟ وهل البدائل هذه مكلفه وناجعه ونظيفه بنفس المقدار ولا لا؟ هذا السؤال يجب ان يجاب عليه اجابه استراتيجيه. التقرير لازم يتعرض لهذا. والتقرير بالاخير لازم يقول نعم نستطيع انه انه الطاقه نولدها سواء بالصخر الزيتي، سواء بالمستورد، سواء بالغاز ويعطي البدائل بالضبط موجوده وينشرها على عدد السنوات. غير ما غير بصير كلام تحليل لا يرقى الى قرار استراتيجي تقبل الدوله وبتمشي وراه. اذا القرار مش صحيح ومدروس مضبوط مستحيل اي دوله تمشي وراه يكون مسبب وبيكون ما في الا هذا الخيار تمشي في اي حكومه مهما كان. اذا الاول يجب ان نجيب على السؤال صرف النظر عن نقاشنا ومواقفنا وخالد طوقان ومع حفظ الالقاب وعبد الله هل نستطيع ان نعيش بدون نووي ولا لا في المستقبل؟ ما هو خليط الطاقه ومتى؟ بعد هذا هذا السؤال الاول. السؤال الثاني من الواضح انه في اجراءات اخذت وفي شوط انقطع قطع هيئة الطاقة بالتوجه نحو دراسة بدائل وتختار هذا البديل مما سمعت من خطابات في نوعين من الخطاب الخطاب الأول يتهم الإجراءات بأنها إجراءات غير سليمة غير صحيحة غير علمية غير دقيقة والبعض الآخر يتهمها بأنها فاسدة في فساد مقصود النوع الاول اذا كان في اجراءات مش سليمه وفي اسلم منها واصح منها هذا بنقدر نصور اذا في لا والله في شيء فساد مقصود لذاته من اجل الاثراء او من اجل المد اليد للمال هذا امر اخر انا اذا يطلب الدليل يطلب الدليل او القرينه او الاثبات ولم اسمع ولم ارى ولم اقرا خلال هذه السنوات ربما عشره وانا اتابع هذا الموضوع ايضا نائبا ومتابعا من ايام ما كان معالي الدكتور خالد مقر رئيس لجامعه البلقاء التطبيقيه قبل هذا المشروع يقول قبل هذا المشروع وهذا الخلاف ناجح ومستمر من يوم ما كان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خالد طوقان وليس من لما كان رئيس هيئة طاقة النووية وهذا الحديث ماشي وأنا جزء منه وأنا مطلع عليه ولا يمكن أن أعزل عن هذا الموضوع هذه اللجنة يجب أن تتحقق بالأشياء لأن هذا الموضوع مهم وخطير وبيتعلق بأمر استراتيجي للدولة مش ممكن أنه إحنا نفضه نحن الحكومة بخفة إلا أن ندرس وقد درسنا بالقدر الكافي والقدر الذي يليق بحكومة أن تأخذ موقف حتى هذه اللحظة لم يصدر القرار ولا يصدر قبل فترة حتى في توقيع بالأحرف الأولى سيقول قريبا وليس بعيدا ولكن هذا لا يمنع إن تبين لنا أن ما سمعناه في إثباتات عليه لا يمكن تحت هذه الاثباتات انا اذا ناخذ الاجراء وفق تطورات الموضوع. لقد استمعت لكل ما قيل، كل حرف، بكل انتباه. 
ولم أجد ما يدين وما لا يجعلني أشك أنا في نزاهة عمل هذا الرجل ولكن قد أكون مخطئا قد أكون مخطئا إن الحكومة ليست واقعة تحت تأثير معالي الدكتور خالد فوقاب مع كل التقدير لشخصه ولكل ما يبدل ولا بشكل من الأشكال يسير إنسانا في هذه الحكومة بأي صفة الدكتور خالد فوقاب يسير الحكومة ماشيه زي ما بده مش الحكومة الحكومات ماشي وراء وين السيوف تبعات هذا الشيء أنا بعتبر أنه فيه أقصى درجات الإهانة لنا لما ينقال أنه هو بيتفرد في القرار هو ما بيتفرد في القرار ولا بيطلع له في القرار إلا بقدر مسؤوليته والقرار يصنع من مجلس الوزراء بالنهاية والمسؤول عنه مجلس الوزراء وليس الدكتور خالد طلقات والثقة تكون في مجلس الوزراء وليس خالد طلقات فإذا كان أجيبت الأسئلة كلها مجلس الوزراء سوف يعيد النظر في قراره لأن مجلس الوزراء في عنده شجاعة أن يعيد النظر في قراره إذا ثبت خطأ ولا يتشبث بقرار خاطئ لأن مصلحة البلد أهم من كل العمتريات وأهم من كل الشعور بالنفس نحن مستعدون كل الاستعداد إذا ما أقنعنا في أن موقفنا مش صحيح أن نتراجع عنه شكرا سيد الرئيس